আমাদের এখানকার কোর্স অবজেক্টিভটা কি আমাদের এখানকার প্রথম কোর্স অবজেক্টিভটা হলো ওরাকোল ডাটাবেজের বেসিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানা স্বাভাবিকভাবে আপনাদের কাছে কোয়েশ্চেন চলে আসবে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ওরাকোল ডাটাবেস এই জিনিসগুলো আমাদের আপনাদের কাছে এই কোয়েশ্চেনটা চলে চলে আসবে শুধু ছোট করে একটু বলে দিই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদের সবার নিজস্ব একটা ফ্যামিলি আছে ফ্যামিলিতে আমরা সবাই কিছু না কিছু কাজ করি যদি একদম অন্যভাবে চিন্তা করি একজন ফ্যামিলিতে আমাদের যারা মা আছে বা আমাদের বোন আছে ওয়াইফরা আছে তারা পুরো ফ্যামিলিতে সকাল থেকে রান্না বান্না করে তারপর বাচ্চাকে সামলায় সন্ধ্যায় গিয়ে আমাদেরকে দুপুরে খাবার দেয় ঘর দুয়ার গুছায় রাখে সবকিছু গুছায় রাখে তার মানে কি সে এটা একটা ম্যানেজ করতেছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি দিয়ে ডাটাবেসটাও ভাই ফয়সাল ভাই আপনি একটু কাইন্ডলি আপনার মিউট করে রাখেন একটু আপনার এখান থেকে প্রচুর সাউন্ড আসছে नारायणगंज আমি তার আগে আপনাদের এখানে যে মিস্টার সিএসআইটি তে আমি এক কোর্স করেছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার সিএসআইটি তে করছে আমরা মাইক্রোটিক নিয়ে আচ্ছা মিস্টার মন্টে ছিল উনি আমাদের ক্লাস নিছিল আমার ভালো লাগছে এটা হচ্ছে আপনার আইপি জেট रिलेटेड নিয়ে আর কি ওটা নেমোট ইনশাআল্লাহ এখন অনেক অগ্রদূর হইছি আমি জি थैंक यू জাহিদ ভাই আপনার আপডেটের জন্য আমরা দেখি ওরাকল আপনাদের জন্য কি রাখছে ওরাকল ডাটাবেস নিয়ে আপনাদের আগ্রহ কতটুকু আমরা দেখতে চাই তো যে আমি আবার আমার কথায় ফিরে আসি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা বললাম ফ্যামিলি যেমন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফ্যামিলিটাকে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করি কেন কেন না ফ্যামিলিটাই হচ্ছে আমাদের কাছে দিন শেষে আমাদের এখানে আসতে হবে এখানে ঘুমাতে হবে ফ্যামিলি আমাদের কাছে সবকিছু তেমনি একটা অর্গানাইজেশনের জন্য তার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ডাটা ডাটাটাই তার অর্গানাইজেশন কোন দিকে মুভ করবে এই ডিসিশনটা দিবে তার অর্গানাইজেশনের ক্যাপাবিলিটিস কতটুকু স্ট্যাটাস কতটুকু সেই জিনিসটা আসলে ডিপেন্ড করতেছে ডাটার উপর তো এই ডাটাটাকে যারা ম্যানেজ করে রাখে তাদেরকে আমরা বলি ডিবিএ ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং এই ডাটাটা যেখানে থাকে সেটাকে বলে আমরা ডাটাবেস পৃথিবীতে অনেক রকম ডাটাবেস আছে এর মধ্যে আমরা আছে কথা বলবো সবকিছু ওরাকল ডাটাবেস নিয়ে যখন আমরা এই কোর্সটা আমরা করব তখন আমরা এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে আরো অনেক বেশি কিছু জানতে পারবো বেসিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানতে পারবো প্লাস ইন্টারমিডিয়েট কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানতে পারবো প্লাস অ্যাডভান্স কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা জানতে পারবো ডাটাবেস যখন আমরা দিই যখন আমরা ইউনিভার্সিটি পড়তাম আমরা খুব ভয় পেতাম যে একটা ডাটাবেস কিভাবে ইনস্টলেশন করব কেননা আমাদের কাছে তখন পর্যাপ্ত পরিমাণ রিসোর্স ছিল না আবার দেখা যায় রিসোর্স থাকলেও সেটাকে ঠিকভাবে ম্যানেজ করে কিভাবে করা যায় এটাও একটা বড় বিষয় হয়ে যায় একটা অর্গানাইজেশন যখন আমাদেরকে বলবে একটা ডাটাবেস ইনস্টল করো তখন অবশ্যই আমরা এমন কোনো ডাটাবেস ইনস্টল করতে যাব যে ডাটাবেসটা সবচেয়ে বেশি আমাদেরকে হেল্প করবে আমাদের অর্গানাইজেশনের বিজনেস ড্রাইভ করার জন্য আর ওরাকলের এখন সবচেয়ে লং টার্ম যে ডাটাবেসটা রিলিজ আছে সেটাকে বলে আমরা ওরাকোল ডাটাবেস নাইনটিন সি আমরা হ্যান্ডজোন এই জিনিসটা শিখব কিভাবে ওরাকোল ডাটাবেস নাইনটিন সি স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্টল করা যায় ওরাকোল ডাটাবেস ইনস্টলেশন শিখলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে জানলাম কিন্তু এটা হচ্ছে আমরা দেখা যাচ্ছে যে অনেক কিছু পড়লাম কিন্তু আমাদের পরীক্ষা নাই পরীক্ষা না দিলে আমরা সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট পাই না সার্টিফিকেশন একজন ডিবি এর জন্য মানে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর আমরা এখানে দেখব সরি এখানে দেখব ওরা কোল ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সার্টিফিকেট গুলা কি কি জানলাম আমরা এগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা অর্গানাইজেশন সবসময় চিন্তা করবে তার ডাটাবেসটা শুধু থাকলেই হবে না সবসময় বেঁচে থাকতে হবে এবং সিকিউরিড অবস্থায় থাকতে হবে আমরা অনেক জায়গায় হ্যাকের গল্প শুনি 
ডিফারেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে হ্যাকের গল্প শুনি এই হ্যাকগুলা যেন না হয় আমাদের আমাদের ওরাকল ডাটাবেসটা যেন হ্যাক না হয় হ্যাক না হয় বা কোনো ইনট্রোডিউর অথবা কোনো হ্যাকার এসে যেন এখানে কোনো ধরনের ঝামেলা করতে না পারে আমাদের ডাটাবেস সিকিউরিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো এই কোর্সে আমরা ডাটাবেস সিকিউরিটিওর একটা পার্ট কভার করব সেটাকে আমরা বলি ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি আর্কিটেকচার আপনারা যদি এখানে দেখেন এটাকে বলতেছে আমরা ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি আর্কিটেকচার আর আমি একটু আগে বললাম ডাটাবেস যদি না থাকে অর্গানাইজেশনের বিজনেস বন্ধ যেমন আজকে যদি ডাটাবেস বন্ধ হয়ে গেলে আপনার কেউ ফেসবুক ইউজ করতে পারবেন না যারা ইনস্টাগ্রাম ইউজ করেন ইনস্টাগ্রাম ইউজ করতে পারবেন না আমরা ন্যাশনাল আইডি ন্যাশনাল আইডি কার্ড ইউজ করে আমরা এখন সব জায়গায় ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ডাটাবেস বন্ধ হয়ে গেলে এপ্লিকেশনের কোনো ফাংশনালিটিস নাই সো ডাটাবেসের অ্যাভেলেবিলিটি আমাদের এনশিওর করতে হবে সেটাকে বললে আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যাভেলেবিলিটি আর্কিটেকচার এই দুইটা জিনিস আমরা আজকে একটু করে সামান্য একটু দেখব কিন্তু আমরা হ্যান্ড অন দেখব আমাদের কোর্সে ওরাকল ডাটাবেস ওরাকল স্টার্ট করে ডাটাবেস দিয়ে এবং ওরাকল এখন আমরা বলি সেটা একটা ক্লাউড কোম্পানি সো ডিবিএ রোলটা আমাদের দিন দিন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাদের জার্নিটা এখন ওরাকল ডিবিএ টু ওরাকল ক্লাউড ডিবিএ সো আমাদের এটা সম্পর্কেও আমরা একটু জানব ক্লাউড ডিবি এটা আসলে কি আর দুনিয়া যাচ্ছে সব দিকে আমাদের অটোমেশনের দিকে ওরাকলের লেটেস্ট যে ডাটাবেস সেটাকে বলে আমরা ওরাকল অটোনোমাস ডাটাবেস যেটা আসলে আছে কোথায় ওরাকল ক্লাউডে আছে সেটা ওরাকল অটোনোমাস ডাটাবেস সেটা সম্পর্কে আমরা একটু জানবো প্লাস ডাটাবেস সিকিউরিটি আমি যেটা বললাম এগুলা আমরা ডিটেল জিনিসগুলো জানবো আমাদের কোর্সে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কোর্সের মেন অবজেক্টিভ কেন এটা আমাদের কোর্সের মেন অবজেক্টিভ রাখছে আমরা যদি দেখি আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন এখানে অনেকে আমি শিওর সফটওয়্যার ডেভেলপার আছেন বা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার আছেন তারা ডিফারেন্ট টাইপের কোডিং করেন রাইট কোডিং করেন না যারা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার আছেন তারা তারা কি করে অ্যাপ্লিকেশন কোড করে পারফরমেন্স যেন ভালো হয় সেটা চিন্তা করে সিকিউরিটি যেন থাকে এটা চিন্তা করে কেউ যেন হ্যাক করতে না পারে সেটা চিন্তা করে তারা ইভেন যে কোডিংটা করে সেটা যেন ম্যাক্সিমাইজ আউটপুট দে সেটা চিন্তা করে সিমিলারলি ডাটাবেসটাও একটা অ্যাপ্লিকেশন বাট এটা কি করে ডাটাটা রাখে এখন এই যে ডাটাটা রাখতেছে এই ডাটাটাকে অবশ্যই আমাদের ডিফারেন্ট ওয়েতে ম্যানেজ করতে হবে এবং ওরাকল ওরাকলের জার্নিটা শুরু করছে যেখান থেকে ডাটাবেস ডাটাবেস অনেক আগে থেকে ওরাকল ওরাকলের জার্নি শুরু করছে দ্যাট ইস নাইনটিন মানে ফর্টি ফোর ইয়ার্স আগে ওরাকল ওরাকলের ডাটাবেস জার্নিটা শুরু করছে এবং এখন পর্যন্ত ওরাকল ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ডাটাবেস হিসেবে আছে গার্টনারের রিপোর্ট অনুসারে ওরাকল ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ডাটাবেস এখন পর্যন্ত তো ওরাকলটা আমরা কেন তাইলে আমরা ওরাকল শিখব সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট কোয়েশন আচ্ছা আমি একটু অ্যানোটেশনটা মুছে দিই ক্লিয়ার কল হ্যাঁ এখন আপনারা তো বলতে পারেন ভাই আমরা যেটা আগে দেখি এখন সরকারি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন গুলো অনেক বেশি অর্গানাইজ আমরা যদি প্রিভিয়াসলি চিন্তা করি প্রিভিয়াসলি যদি দেখি ফাইল ছড়ায় ছিটাই আছে একটা ফাইল কেউ আমি আমার বাবাকে দেখছি উনি যখন রিটায়ারমেন্টে গেছেন ওনার ফাইলটা বের করতে এক বছর লেগে গেছে কেন ফাইলটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এখন আমাদের ফাইলটা পেতে লাগে এক সেকেন্ড তো আমরা বলি হচ্ছে উই ডোন্ট লেট কম্পিউটার মেস আপ ইউর রেকর্ড উই ডু ইট বাই হ্যান্ড এখন এই ভদ্রলোক যদি হাত দিয়ে কাজ করতে চাই এই যে এখানে একটা ভদ্রলোককে আমরা দেখতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ভদ্রলোককে এই যে এই ভদ্রলোক এই ভদ্রলোক যদি এখন বলে যে না আমি হাত দিয়ে আমি ডাটাবেস মেনটেন করব যদি এখানে এক টেরাবাইট ডাটা ডাটা হয় ও কিভাবে মেনটেন করবে এটা কি পসিবল এটা পসিবল না যখন এটা পসিবল না হয়ে পসিবল না হয় 
তাহলে আসলে বেসিক্যালি আমাদের এখানে ডাটাবেসটা দরকার হয়ে পড়তেছে দেখি চ্যাটে অনেক অনেক কিছু লাগছে লিখছে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া আমরা নাইনটিন সি স্টুডেন্ট মেটেরিয়াল ফর স্টাডি আমরা আমরা এগুলো শেয়ার করব যদি আপনার মানে যারা এনরোল করবে শুধু তাদের জন্য এখন আমি একটু আগে বলছি সার্টিফিকেশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমরা দুই ধরনের সার্টিফিকেশন দেখি একটাকে বলে হচ্ছে স্পেশাল ট্র্যাক আর একটা হচ্ছে কোর্ট ট্র্যাক স্পেশাল ট্র্যাকটা ম্যাক্সিমাম হয় হচ্ছে স্টুডেন্ট আর যারা টিচার আছে তাদের জন্য কেননা সেখানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স একটু কম থাকে ঠিক আছে স্পেশাল ট্র্যাকে যারা থাকে আর কি সে সার্টিফিকেটটাকে আমরা বলি ওরা কল সার্টিফাইড এক্সপার্ট चलेना আমাদের প্রচুর হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স লাগে কেন হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স লাগে আমাদের এখানে ডিবিএ থাকতে হবে একজন আমাদের ডেভেলপার থাকা লাগবে আমাদের সিস্টেম অ্যাডমিন থাকা লাগবে আমাদের যাওয়া প্রোগ্রামার থাকা লাগবে সবারই কিছু না কিছু ডাটাবেস সম্পর্কে আইডিয়া থাকা লাগবে এবং তার স্টার্টিংটা কোন সার্টিফিকেটটি স্টার্ট করবে সেটা হচ্ছে ওরাকল সার্টিফাইড অ্যাসোসিয়েট যদি তারও এক থেকে দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স হয় ডাটাবেস নিয়ে কাজ করার সে করবে ওরা কল সার্টিফাইড অ্যাসোসিয়েট কারো যদি তিন থেকে চার বছরের এক্সপিরিয়েন্স হয় সে করবে ওরা কল সার্টিফাইড প্রফেশনাল এবং এই জার্নি যখন মোর দেন ফাইভ ইয়ার্স হয়ে যাবে তখন সে চেষ্টা করতে পারে ওরা কল সার্টিফাইড মাস্টার আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে দেখি ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম মানুষে ওরা কল সার্টিফাইড প্রফেশনালি আটকে আছে আমরা ম্যাক্সিমাম এই দেখি এই জায়গাটা আটকে আছে এবং বাংলাদেশ বেসিক্যালি এই জায়গায় লিড দিচ্ছে তো আপনি যদি আপনার ডিবিএ জার্নি স্টার্ট করতে চান আমি বলবো ওরা কোলে হ্যান্ডি হন সার্টিফাইড ওরা কোল সার্টিফাইড অ্যাসোসিয়েটটা করেন তারপর যখন আপনারা ডাটাবেস নিয়ে অনেক বেশি কাজ করবেন তখন আপনারা হয়তো ওরা কোল সার্টিফাইড প্রফেশনালে যেতে পারবেন আমি আপনাদেরকে একটু লিস্ট অফ এক্সাম গুলা দেখাই তাহলে হয়তো আপনাদের জন্য একটু সুবিধা হবে আচ্ছা আমি একটু আমার এক্সামের লিস্টটা বের করে দিই তাহলে আপনাদেরকে দেখাতে সুবিধা হবে আমার ওকে হ্যাঁ আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা এইটা হচ্ছে ওরা কোল ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পার্ট ওয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পার্ট ওয়ানে কি কি এক্সাম টপিক আছে এগুলো এখানের মধ্যে লেখা আছে এভাবে করে আমাদের আপনারা যদি এই লিঙ্কে যান আপনারা সব কিছু পেয়ে যাবেন এখানে সার্টিফাইড এক্সামে ক্লিক করলেই আপনারা কোন কোন সার্টিফিকেট আছে ওরা কোলের সব কিছু আপনারা এখানের মধ্যে পেয়ে যাবেন मास्टर चले रेखे দুই রকম এক্সাম আছে একটাকে বলে আমরা ওরা কোল ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়ান এবং একটাকে বলি ওরা কোল ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে ওরা কোল ডাটাবেস আর্কিটেকচার সম্পর্কে ভালো শিখায় এবং ম্যাক্সিমাম জিনিসের শিখায় হচ্ছে 
এসকিউএল এর উপর আর ওরাকল ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 2 যেটা সেখানে আসলে আর্কিটেকচারের ডিপ ড্রাইভ শেখায় প্লাস ওরাকল ডাটাবেসের ভিতর অনেক ধরনের ফিচার এবং অপশনস আছে যেমন মাল্টি টেনেন্ট অ্যাকটিভ ডেটা গার্ড এগুলো সম্পর্কে জানাই কিভাবে প্যাচ ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে সেগুলো জানাই ব্যাকআপ কিভাবে হবে রিকভারি কিভাবে হবে সেগুলো সম্পর্কে ওরাকল ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 2 পার্টে ম্যাক্সিমাম কভার করা হয় তো এটা হচ্ছে আমি আপাতত এই জায়গায় একটু স্টপ করতেছি স্টপ করে আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতেছি আপনাদের এই পর্যন্ত কোন কোশ্চেন আছে কিনা বা আপনাদের জানার কি আছে আপনারা আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন তাহলে আমি সেভাবে করে আপনাদের সাথে ইন্টারাক্টটা করতে পারি ইন্টারাকশনটা করতে পারি যে কোনো কেউ মানে হ্যাঁ মারুফ ভাই বলেন প্লিজ হ্যাঁ ইনজাজ ভাই थैंक यू আপনাকে আমার নাম হচ্ছে আব্দুল লাল মারুফ আমি একটা সফটওয়্যার ভাবে নেটওয়ার্কের সিস্টেম পার্টের সাথে ইনভলভ আর কি জি তো আসলে আমি আমাদের এখানে ওরাকল ডাটা পলিসি মানে বিজনেস পলিসিতে যেটা হয় সেটা ইউজ করে ওরাকলের আছে আমরা গোল্ড গোল্ড পার্টনার এখন পর্যন্ত জি আসলে আমি ক্যারিয়ারটাকে আমার নেটওয়ার্ক বেস ক্যারিয়ার অ্যাকচুয়ালি জি জি নেটওয়ার্ক বা সিস্টেম বলতে ডেটা সেন্টার এই জাতীয় रिलेटेड ইনভলভ কিন্তু এখন আসলে আরো বেশি জানার দরকার হয়ে পড়তেছে নালে বিপদজনক অবস্থা যাচ্ছে মনে হয় ভবিষ্যতে এক্স্যাক্টলি মারুফ ভাই আপনার সাথে আমি একমত বেসিক্যালি আমাদের সবারে জানার কোনো শেষ নাই আমাদের নেটওয়ার্কও জানতে হচ্ছে ডাটাবেজও জানতে হচ্ছে কিছুটা সিস্টেম অ্যাডমিনও জানতে হচ্ছে এইজন্য বেসিক্যালি ক্লাউডটা চলে আসছে তো আলটিমেটলি এই পর্যন্ত যে কোশ্চেন আমার প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ওরাকল যখন ইনস্টলেশনে যায় বিশেষ করে যদি ওরাকল লিনাক্স ইউজ না করা হয় আমার আমার কাছে যে যতটুকু ভিজিবিলিটি আছে আমি যেসব অর্গানাইজেশনে কাজ করি ম্যাক্সিমামে আসলে রেডেড লিনাক্স এর উপরে কাজ করে আচ্ছা এখন আপনি যদি বলেন আমি বলি আপনাকে সেন্টওয়েস রেডেড লিনাক্স ওরাকল লিনাক্স এই এই এইগুলার উপর আমি যে যে ইনস্টলেশন স্টেপগুলো দেখাবো এগুলো এজ ইউজুয়াল হয়ে যাবে আপনি যদি এখন উইন্ডোজ বলেন উইন্ডোজ এর কমান্ডস আলাদা আপনি যদি এখন আপনি যদি বলেন হচ্ছে আইবিএম আইবিএম এর উপর যদি বলেন সেটা একটু আলাদা সেগুলোর উপর আমি দেখাবো না আমি দেখাবো হচ্ছে রেড হেড লিনাক্স ওএস ওরাকল লিনাক্স আর সেন্ট ওএস আচ্ছা এইটা হলেই চলবে মানে আমার জানার বিষয় এটাই ছিল যে আসলে কোন প্ল্যাটফর্মটা আমরা দেখব কারণ ওরাকল লিনাক্সে মানে কিছু আগে থেকেই প্যাকেজ গুলো ইনস্টল করা থাকে আর আদার্স গুলোতে মানে করে নিতে হয় এটা সেটা হচ্ছে আমি আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ওরাকল লিনাক্সের একটা স্টেপ কে আমরা বলি ওরাকল লিনাক্স প্রি ইনস্টলেশন স্টেপস ওটা দিলে ও সবকিছু করে নেয় আচ্ছা সেটা দিয়েও আমি দেখা দিব এবং আমার কাছে আমার কাছে ইয়াটাও আছে আপনার মানে কোন প্যাকেজ গুলো ইনস্টল করতে হবে সেগুলো আমি মেনুয়ালি লিখে রাখছি আপনাদেরকে সেগুলোও দিয়ে দিই আচ্ছা ঠিক আছে ভাই এটা খুব ভালো লাগলো কারণ আসলে এগুলো দরকার ছিল আর সেকেন্ড হচ্ছে এই যে যেখানে আমরা এখন দাঁড়াই আছি মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়ান এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু এই কোর্সটা আসলে কতটুকু কভার করবে আমি ভাইয়া আপনাকে বলছি যে আমি একটা বেসিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্স করাবো যেটা দিয়ে আপনি আপনার ওরাকল ডাটাবেজের জার্নিটা স্টার্ট করতে পারবেন এবং আমার ধারণা ভালোই কভার হবে এখন আপনার যদি ওরাকল ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়ান এবং টু নিয়ে আইডিয়া থাকে আমি ভাইয়া ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং স্কিউল নিয়ে আমি কিছু কভার করব না কেননা আমি এখানে সিলেক্ট কমান্ড ইনসার্ট কমান্ড ডিলিট কমান্ড আমি শিখাতে চাই না मैनेजमेंटेज ডাটাবেস ব্যাকআপ এন্ড রিকভারি মানে একটা ওরাকল ডিবি এর ডেইলি যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে বা মান্থলি যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে আমি সেগুলো নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো মানে তাহলে তো বেসিক্যালি আপনারা আসলে ওয়ান এবং টু দুটোই অলমোস্ট কভার করে যাচ্ছে এই ওয়ান এন্ড টু যদি আমি ডিটেইলে যেতে চাই ভাই তাহলে আসলে ওয়ান এন্ড টু এর ডিটেইলে আসলে অনেক কিছু আছে ঠিক আছে 
এখন সেগুলো আসলে ডিফারেন্ট একটা কোর্সে হয়তো আসতে পারে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন এক্সাক্টলি ওয়ান এবং টু এর বেশ কিছু জিনিস কাভার করব আমি ভাইয়া নেক্সট এই মডিউল গুলাতে আসতেছি নেক্সট মডিউল গুলাতে আসলে আপনি ভাইয়া দেখতে পারেন আর কি ঠিক আছে জি ঠিক আছে ভাই থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ মারুফ ভাই মেহেদি ভাই আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন জি মেহেদি ভাই মেহেদি ভাই আপনি মিউট আছেন আমি জি জি আমাদের এখানে কি এবং গোল্ডেন গেট এ বিষয়ে কোন ধারণা দেওয়া হবে কি কোন আমি নিজে র্যাক ইনস্টল আমি আপনাদেরকে র্যাক ইনস্টল করার স্টেপ গুলো দিব র্যাক কিভাবে কাজ করে সেগুলো জানাবো আপনারা যদি ইনস্টলেশন স্টেপ গুলো দেখেন আপনারা অবশ্যই নিজে নিজে সেটা ইনস্টল করতে পারবেন আপনি অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন আমি আপনাকে আমার লিঙ্ক ইন আইডি দিয়ে দিব আমি সরি আমি ফেসবুক ইউজ করি না আমি লিঙ্ক ইন আইডি দিয়ে দিব আমি আমার আছে আপনাদের কেরিয়ার পার্ট কোন কোন দিকে ডাইভার্জেন্ট হতে পারে আপনাদের অপরচুনিটি গুলো কোথায় কোথায় যেতে পারে একটা হচ্ছে আপনারা ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে পারবেন ডাটাবেসিনিস্ট্রেটর তো অবশ্যই ওরা করলে একটা বড় পার্ট আমি আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি আমার এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু আমি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন সাথে কাজ করা হয় তাদের পেন পয়েন্ট গুলা অনেক সময় আমার শোনার সৌভাগ্য হয় আর কি একটা টেলকো ওরা প্রায় আট থেকে নয় মাস খুঁজলো ভালো একটা ডিবি এর জন্য শেষ পর্যন্ত ওরা পাইছে কিন্তু অনেক সময় লেগে গেছে আমার দেখা দুইটা ব্যাংক ওরা ধন্য হয়ে ভালো দুইটা ওরা কল ডিবি এ এবং ডিবি ডাটাবেস আর্কিটেক্ট খুঁজছে তারা এখনো পায়নি দুইটা ব্যাংক যেহেতু আমি ব্যাংক আর টেলকোর সাথে কাজ করি এটা হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স তার মানে এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি এই জায়গাটায় ওরা করে ডাটাবেস অ্যাডমিনের রিসোর্সফুল লোক বা নলেজেবল লোক খুব কম আছে যে কারণে দেখা যাচ্ছে কোম্পানিগুলা এই জিনিসগুলো আসলে পাচ্ছে না সো এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ভেকুয়েম ক্লিয়ার ভেকুয়েম ক্রিয়েট হয়েছে তা আপনারা যদি চেষ্টা করে দেখেন আপনারা ডাটাবেস অ্যাডমিন শিখে সেই ভেকুয়েমটা ক্লিন করতে পারেন কিনা আচ্ছা মানে আমার আর একটা জিনিস না বললে আসলে হচ্ছে না আমি যখন ওরাকোল ডাটাবেস নিয়ে আমি তো ওরাকোল ডাটাবেস ডেভেলপার ছিলাম এক সময় ওখান থেকে আমি ডাটাবেস অ্যাডমিন হয়েছে অবশ্যই বাংলা লিঙ্কের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বাংলা লিঙ্ক ইজ অলওয়েজ ক্লোজ টু মাই হার্ট কেননা আমি অনেক কিছু শিখার সুযোগ পাইছি আর বাংলা লিঙ্কে যার কথা না বললেই না দুইজন মানুষের কথা একজনের নাম হচ্ছে কাজী আব্দুর রব যিনি আসলে আমরা ওনাকে ডাটাবেস সার ডাকি উনি বর্তমানে গ্রামীণ ফোনে জব করেন ওনার থেকে আমি শিখছি ওনার প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ আর একজন হচ্ছে আমিনুল ইসলাম যিনি আসলে আমার সাথে ওরা কোলে আছেন এই দুজন ভদ্রলোক থেকে আমি প্রচুর কাজ শিখছি 
এবং আমাকে ওনারা হেল্প করছে আমার ক্যারিয়ার পাথ গ্রো করার জন্য এবং ডাটাবেস অ্যাডমিন থেকে ডাটাবেস ডেভেলপার থেকে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জার্নিটা ওনাদের হাত ধরে আমার কাছে হয়েছিল নেক্সট আমরা যেটা দেখতেছি ডাটাবেস ঠিক আছে এখন সবাই চলে যাচ্ছে ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডাটা সায়েন্স এবং ডাটা অ্যানালিস্টের দিকে কেন যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড চলে যাচ্ছে ক্লাউডের দিকে যখন ওয়ার্ল্ড ক্লাউডের দিকে চলে যাচ্ছে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ডাটাবেস আর্কিটেক্টের কাজগুলা ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে সাথে এদিকে অনেক বেশি ফোকাস হচ্ছে কেন ফোকাস হচ্ছে যে ডাটা সম্পর্কে ভালো করে জানে তার ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে তার আইডিয়াও ভালো হয় সে ডাটা অ্যালগোরিদম নিয়ে জানতে পারে এবং যে ডাটা সম্পর্কে ভালো জানে সে তো অবশ্যই ডাটা অ্যানালিস অ্যানালাইসিস করতেই পারবে এই জন্য আমরা এখন কতগুলা দেখি তাই না ডাটা সায়েন্স ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিজনেস ইন্টেলিজেন্ট বিজনেস অ্যানালিস্ট বিভিন্ন ধরনের পোস্ট আমরা দেখতে পারি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং বিভিন্ন ধরনের টার্ম চলে আসছে তার মানে ডাটাবেসটা শুধু ডাটাবেসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই ডাটাবেস গুলাকে এইগুলা দিয়েও আমাদের ইম্পোজ করতে হচ্ছে মেশিন লার্নিং কিভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব কিন্তু সেগুলোর জন্য আপনার ডাটাকে কেমন বোঝা লাগবে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেও তেমন করে বোঝা লাগবে সো আপনার ফাউন্ডেশনটাই হচ্ছে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ডাটাবেস আর্কিটেক্ট কেরিয়ার পাত ভাইরা জিজ্ঞেস করছিলেন আমি আসলে এই কোর্সে কি কি শিখাবো আমি এই কোর্সে প্রথমে যেহেতু কোর্সটা আসলে সবার জন্য এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যাদের সাথে আমাদের কথা হলো কারো কারো ডাটাবেজের ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে কেউ কেউ অ্যাডভান্স জিনিস শিখতে যাচ্ছে কেউ কেউ আবার বেসিক জিনিস এখন এটার একটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে আমার জিনিসটা শেখানো লাগবে এবং সেটা হচ্ছে ফর্টি এইট আওয়ার্সের একটা কোর্স আমি বারবার বলছি এটা আপনাদের ডাটাবেস অ্যাডমিন হওয়ার জন্য আপনাদের একটা ফার ফার্স্ট আই ওপেনার হবে সো আমাদের এইটাতে প্রথমে হচ্ছে আমি যেটা করব ওভারভিউ আমি প্রথমে রাখছি ওরা কোল ডাটাবেস নিয়ে আমি ওভারভিউ রাখছি ওরা কোল ডাটাবেস কি কেন এগুলো আমি সব কিছু রাখছি এখানে ওরা কোল ডাটাবেসে আমরা কেন নাইনটিন সিটি শিখতেছি সেই জিনিসগুলো আমি রাখছি কোর্সে আর ডিবিএস কি সেটা আমি রাখছি আর ডিবিএস কিভাবে কাজ করে সেগুলাকে আমি কাভার করার চেষ্টা করব ভাইয়া বলছে হ্যান্ড জোন এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ হ্যান্ড জোন এক্সপিরিয়েন্স ওরা কোল ডাটাবেস নাইনটিন সি ঠিক আছে এটা হচ্ছে হ্যান্ড জোন এক্সপিরিয়েন্স এখন যেটা সত্যি কথা ডাটাবেসের তো ডিফারেন্ট টাইপের ভার্সন চলে আসছে ওরা কোল ডাটাবেস নাইনটিন সিটা অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের এবং অনেক ফিচার নিয়ে আমাদের এখানে আসছে সো এটা চালানোর জন্য আসলে মিনিমাম এইট জিবি র্যাম হওয়া উচিত মিনিমাম এইট জিবি র্যাম এটা হচ্ছে একটা রিকমেন্ডেশন ওরা কোল এটা রিকমেন্ড করে চলবে না তা না চলবে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আপনারা ফেস করবেন তারপর আমি ডাটাবেস আর্কিটেকচারে ঢুকে যাব ওরা কোল ডাটাবেসের আর্কিটেকচার একটা পৃথিবীর সবচেয়ে রোবাস্ট আর্কিটেকচারের একটা এখন রোবাস্ট আর্কিটেকচার বলতে কি আপনারা জানেন ওরা কোল ডাটাবেস হচ্ছে গার্টনারে গার্টনার বলেন যে কোনো পৃথিবীর ফিফটি পার্সেন্ট মানে যে ডাটাবেস ডাটাবেস চলে ফিফটি পার্সেন্ট ডাটাবেস চলে হচ্ছে মানে এন্টারপ্রাইজ লেভেলে যে ডাটাবেস চলে ফিফটি পার্সেন্ট ডাটাবেস চলে হচ্ছে ওরা কোলে মানে শুধু বাংলাদেশে বলতেছি না পুরো পৃথিবীতে ধরেন আপনি কোন আর ডিবি ডাটাবেস ইউজ করতেছেন এন্টারপ্রাইজ ডাটাবেস আপনি অবশ্যই ওরা কোল ইউজ করতেছেন মানে দুজনে একজন ওরা কোল ইউজ করতেছেন এক ভাই বলছে উনি পোস্টগ্রেস ইউজ করে পোস্টগ্রেস যদি এন্টারপ্রাইজ লেভেলে পোস্টগ্রেস ইউজ করে তাহলে কিন্তু সেটা হচ্ছে কস্ট ইনকার করে ওরা কোল ডাটাবেস এক্সপেন্সিভ ওরা কোল ডাটাবেস এক্সপেন্সিভ হওয়ার সবচেয়ে বড় রিজনটা হচ্ছে ওরা কোল একটা বড় রিসার্চ টিম আছে যারা ফর্টি ইয়ার্স ধরে ওরা কোল ডাটাবেস কে কিভাবে ইনোভেট করা যাবে নতুন কি আনা যাবে কিভাবে সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানো যাবে সেগুলো নিয়ে কাজ করে এবং এটার মেন জিনিসটাই হচ্ছে ডাটাবেস আর্কিটেকচারটা আমি সেই জায়গায় ওরা কোল ডাটাবেস আর্কিটেকচারের মধ্যে ওরা কোল ডাটাবেস ফাইল সিস্টেম কাভার করব কোন প্রসেস চলে ওরা কোল ডাটাবেস সেগুলো কাভার করব এবং চেষ্টা করব এগুলাকে এমন ভাবে কাভার করার জন্য আপনাদেরকে কোন একটা ইউজ কেস দিয়ে জিনিসটা বোঝায় বলার চেষ্টা করব আমি আহমদ্দিন ভাই আপনি একটু কষ্ট করে মিউট করবেন আপনার ওখান থেকে সাউন্ড আসে
থ্যাংক ইউ তারপর ওরাকল ডাটাবেজের মেমোরি আর্কিটেকচার নিয়ে আমি ডিসকাস করব আর শেষে আপনারা কি বুঝছেন আপনারা যদি ভালো করে বুঝেন সেটা আমি রিফ্রেস করব এবং সেটা নিয়ে একটা এক্সাম আর কুইজ নিব ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওরাকল ডাটাবেজ আমি ওরাকল রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস্টার নিয়ে আলাপ করব যেটাকে বলে র্যাক আমি একটু আগে হাই ভেলিবিলিটির কথা বলছি হাই ভেলিবিলিটির জন্য র্যাক ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং একজন ভাইয়া বলছে যে কিভাবে ইনস্টলেশন করা যায় সে হ্যান্ডস অন গাইডলাইন আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব এবং কেননা এই ওরাকল র্যাক ইনস্টল আমি লাস্ট র্যাক ইনস্টল করলাম মনে হয় মাস দুয়েক আগে আমার আসলে মানে আমি টানা চোদ্দ ঘন্টা বা ষোলো ঘন্টা করে কাজ করছি তাতে আমার চার ঘন্টা চার দিন লাগছে পুরো র্যাকটা কমপ্লিট করার জন্য ঠিক আছে সো র্যাক কিভাবে কাজ করে র্যাক কি জিনিস চেষ্টা করব র্যাক নিয়ে আপনাদেরকে ডিটেল একটা ওভারভিউ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব আমি কতদূর পারবো জানি না চেষ্টা করব আপনারা আমাকে হেল্প করবেন তারপর ওরাকল এস এম ওরাকল অটোমেটিক স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট সেটা আমরা কাভার করব ডাটাবেস রিকভারি এটা কাভার করব এবং সেখানে আমরা হ্যান্ড জোনও দেখব ঠিক আছে এস এমটা আমরা যখন আমরা যখন নাইনটি সি ইনস্টল করব তখন আমরা এস এমটাও ইনস্টল করে ফেলব তার মানে এটা আমাদের আসলে হ্যান্ড জোন এক্সপিরিয়েন্স পরে গিয়ে আমি জিনিসগুলোকে ডিটেল থিওরি কি সেগুলো বল কিন্তু নাইনটিন সি ইনস্টলেশনের সময় আমরা করে ফেলবো কেননা একবার নাইনটিন সি ইনস্টল করলাম পরে আবার এস এম ইনস্টল করলে আবার নাইনটিন সি ইনস্টল করতে হবে তো জিনিসটাকে আমরা একসাথে করব ঠিক আছে তো বেসিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিভাবে করে ডেইলি কিভাবে ওরা কোর ডাটাবেজের একজন ডিবি কিভাবে ডেইলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করে সেগুলো নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো নেক্সট আমি আপনাদেরকে বলছি যে ওরা কোল ডিবিএ থেকে এখন ওরা কোল ক্লাউডের দিকে আমাদের জার্নি সো সো আমি আপনাদেরকে ক্লাউড নিয়ে ক্লাউডে কিভাবে একটা ডাটাবেস প্রভিশন করে ওরা কোল ক্লাউডে সেটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে আরেকটা বলছি অটোনোমাস ডাটাবেস অটোনোমাস ডাটাবেস কিভাবে প্রভিশন করে এবং কিভাবে কাজ করে সেটাও দেখাবো আমি আপনাদেরকে ডাটাবেস সিকিউরিটি এবং অডিটিং আমি সবসময় সিকিউরিটি নিয়ে খুব কনসার্ন এবং সিকিউরিটি কিভাবে কাজ করে ওরা কোল ডাটাবেস সিকিউরিটি কিভাবে ইনসিওর করে সেগুলোও আমি আপনাদেরকে থিওরি দেখাবো এখানে আসলে যদি প্র্যাকটিক্যাল দেখাতে হয় অনেক ধরনের সফটওয়্যার লাগবে যেগুলো আসলে মানে প্রাইজ ইনকার করবে এখন কোর্স নিয়ে ভাই আপনারা আর কারো কোনো সাজেশন আছে কিনা আমাকে একটু শেয়ার করেন কারো যদি কোন কোর্স নিয়ে যদি কোন ধরনের সাজেশন থাকে আমাকে শেয়ার করে বা মানে এটা ভালো খারাপ পছন্দ হয়নি পছন্দ হয়েছে কি সাবুদ্দিন ভাই আপনি বলেন আপনি হ্যান্ড রেস করছেন কি ভাই আসসালাম ভাই আমি সাবুদ্দিন সরকার তহিন বলছিলাম আমি একটা প্রতিষ্ঠানে নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করি বিশেষ করে মাইক্রোডিক এবং সিসকো নিয়ে ডেভেলপার তার মানে কি হচ্ছে জানেন আপনি যে যে লাইন থেকে থাকেন না কেন আপনি এটা শিখতে পারবেন আমি যেহেতু শিখতে পারছি ভাইয়া কনফিডেন্ট থাকেন আপনি শিখতে পারবেন এটা মানে এমন কোন রকেট সায়েন্স না যে শিখা যাবে না আপনারা তো ইলন মার্কস নাম শুনছেন তাই না হ্যাঁ মেবি ইলন মার্কস একটা কথা বলে যে একজন নাকি একটা টেকনোলজি শিখতে পারে সে নাকি টানা যদি 72 ঘন্টা সেখানে ইনভেস্ট করতে পারে তো আশা করি আপনারা অনেক আওয়ার ইনভেস্ট করবেন এখানে তাহলে আপনারা আসলে শিখতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে আমি কতটুকু ইন্টারেস্টিং করে শো করতে পারবো এটার উপর ডিপেন্ড করতেছে সাব ভাই ঠিক আছে হ্যাঁ জি থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ বিলাস ভাই আপনি একটা কোশ্চেন করতে চাইছিলেন মনে হয় জি ভাই আসসালামু আলাইকুম 
তাইতো আমার পক্ষে এতগুলো ভিএম দেওয়া সবাইকে সম্ভব হবে না এখন এটার প্রিরিকুইটটা আমি ওখানে লিখে রাখছিলাম অবশ্য যে যে যার যার ল্যাপটপে যদি সে ওভিএম বা যদি আমি সবাইকে একটা একটা ভিএম দিতে চাই ঠিক আছে যদি এটা হতো যে না একটা আমি আপনাদেরকে মানে আপনার একটা ক্লাসরুমে আসছেন তাহলে হয়তো সেখানে একটা ল্যাপটপের ব্যবস্থা করা যেত বুঝতে পারছেন এখানে আমি যে কোর্সটা করতেছি ভাইয়া এটা কিন্তু আপনার ডিবি এর জার্নি স্টার্ট করার জন্য ঠিক আছে আপনি যখন ডিবি এ ওয়ান বা ডিবি এ টু যখন করবেন আপনি দেখবেন এখানে অনেক কিছু আপনার কাবার হয়ে গেছে কিন্তু ওইটা হচ্ছে একটা স্পেশালাইজড একটা জায়গা যেখানে আসলে আরো অনেকগুলা টপিক আছে যেগুলো আপনার কমপ্লিট করতে হবে এখানে সবগুলা টপিক কাবার হবে না এখানে আমরা অ্যাডমিন ওয়ান আর অ্যাডমিন টু এর একটা মিক্স করে যে ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো আছে বা একজন মানুষ কিভাবে ডেইলি ডাটা বেজে অ্যাক্টিভিটি করতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব সেগুলো আমরা হ্যান্ডস অন করব কিন্তু ওই জার্নিটা যদি আপনি দেখেন আমি এখানে লিঙ্কটা আছে আপনি লিঙ্কে গেলে দেখতে পারবেন সেই লিঙ্কে গেলে ডিবি এডমিন ওয়ানে আসলে আরো অনেক কিছু টপিক কাভার করে ডিবি এর টুতে আরো অনেক বেশি টপিক কাভার করে সেগুলো হচ্ছে আপনার এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য লাগবে এবং সেটাই আপনাকে আসলে নেক্সট বেন্ডোর এক্সাম কি হব কিভাবে দিবেন সেটা আপনাকে বলবে ঠিক আছে এটা এটা এই এই ইয়ার সাথে এটা না রিলেটেড না এই কোর্সের সাথে এটা রিলেটেড না আমি ক্লিয়ার করে দিলাম স্যার মাঝে মনে হয় মার্চ চার এক আগে কিছু ফ্রি ছিল আপনি যদি প্রথম থেকে দেখেন আমি কিন্তু বলছি যে কোনটা আপনার সাথে কথা বলতে পারেন বিলাস ভাই ওকে 
পরীক্ষার ফিটা অনেক বেশি মানে এত যদি ফি হয় তাহলে মানুষ দেখা যায় আর পরীক্ষা দেয় আর দেয় না দেখা যায় কোর্স কোর্স এর মধ্যে করে পরীক্ষা আর দিতে চায় না এইলো মেইন প্রবলেম কিছুই আপনি যদি একটু ক্লাইন্ডলি ক্লিয়ার করেন কন কারেন্ট শিডিউল এন্ড ইনভ্যালিড রিলেটেড কোন ডিসকাশন হবে কিনা আমি আসলে কোয়েশনটা সুমন আল রেজা ভাই আমি বুঝতে পারছি না আপনারা যদি আপনি যদি একটু আনমিউট করে একটু শেয়ার করতেন জাহিদ ভাই আপনি হ্যান্ড রেস করেছিলেন আপনি যদি কিছু শেয়ার করেন আপনার জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জাহিদ ভাই জি আমাদের ক্লাস থেকে অনলাইনে হবে না অফলাইনে হবে এটা পুরোটাই অনলাইন বেসড আচ্ছা আর আমি তো সামনের দিকে হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং ইয়া করে আমি তাছি যে টোটালি প্রোগ্রামের উপর দিতে পড়ে না দিতে এই জন্য আমি আসলে আরেকটু আরেকবার বলুন ভাই ভালো করে শুনতে পাইনি আমি তো এখন একটা আইসি তে হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক কাজ করি डाटाज সেখানে আপনার অনেক এসকিউএল আপনার জানতে হবে বাট এটা এসকিউএল রিলেটেড কোন কোর্স না এসকিউএল রিলেটেড কোর্স এটা না এটা হচ্ছে ওরা কোর ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিলেটেড কোর্স কেন এসকিউএল রিলেটেড কোর্সটা অনেক বেশি শর্ট ডাটাবেস অ্যাডমিন রিলেটেড কোর্সটা অনেক বেশি লং এবং অনেক বেশি ডেপ ঠিক আছে জি আর এটা অনলাইন মানে চার্জ থাকে এরকম হতে পারে ক্লাস মানে কোর্স ফিট আর কি এটা এটা মামুন ভাই বেটার বলতে পারবে আপনি মামুন ভাইয়ের সাথে অফলাইনে কন্ট্যাক্ট করে নিয়েন সেটা মনে হয় ভালো হবে ঠিক আছে মামুন ভাই আপনি কাইন্ডলি আপনার নাম্বারটা যদি দিয়ে দেন এই ব্যাপারে আপনার সাথে বাকিরা কমিউনিকেট করতে পারবে আমি নাম্বারটা সবার সঙ্গে শেয়ার করব জি জি থ্যাংক ইউ আর ক্লাসটা কি মানে ইভিনিং আওয়ার হবে নাকি এটা হবে আপনি বলেন এটা হবে ভাই রাতে নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত कारोशन दिखे रिसोर्स पा ওরাকোলের 
এবং সেগুলোর জন্য আসলে তখন আর আলাদা কোনো এনভায়রনমেন্ট লাগবে না সেটাতে আপনারা ইজিলি কাজগুলো করতে পারবেন এবং স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখা দিবেন আজকে যদি সময় থাকে আমি একবার লাইফ লাইফটা আপনাদেরকে গো থ্রু করাই দেখা দিব ইলাস ভাই তখন হয়তো আপনার কাছে কিছুটা হয়তো ক্লিয়ার হতে পারে ঠিক আছে বিরাজ ভাই বিলাস ভাই আছেন জি ভাই আমি শুনতে পাচ্ছি ভাই বিলাস ভাই এই আপনার এই আপনার লাইভ ল্যাবটা আমি আপনার আপনি লাইভ ল্যাব সম্পর্কে আপনার আইডিয়া আছে কিনা জানি না আপনার যদি ওরা কল অ্যাকাউন্ট থাকে আপনি লাইভ ল্যাবটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং এটা আসলে হ্যান্ডস অন কাজ করার জন্য খুব ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে যদি আজকে সময় থাকে আমি মানে এটা নিয়ে ভাইয়া মানে একটু গো থ্রু করে দিলাম ঠিক আছে জি ভাই প্লিজ ভাই জি ধন্যবাদ थैंक यू হ্যাঁ কি কি রিসোর্স দেয়া হবে এগুলো আমি অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি ডাটাবেস অ্যাডমিনের কাজ ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি সেটাও আমি অলরেডি বলছি আপনাদেরকে ডাটাবেস ডিজাইন করা ডাটাবেজের পারফরম্যান্স এনসিওর করা ডাটাবেজের ব্যাকআপ রাখা যদি কোনো কারণে ডাটা সেন্টার ডিস্ট্রয় হয়ে যায় তারপরও ডাটাবেস যেন হাই অ্যাভেলেবেল আরেকটা ডাটা সেন্টারে থাকে সেটাকে এনসিওর করা তার মানে সেখানে রিকভার হবে অথবা আপনাদের কাছে যদি ডাটাবেস ব্যাকআপ থাকে ডাটাবেস যদি করাপ্ট হয়ে যায় করাপ্ট হয়ে যদি নষ্ট হয়ে যায় কোনো সাম হাউ আপনাদের সেই ব্যাকআপ থেকে ডাটাবেস থেকে রিস্টোর রিকভার করা এবং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডাটাবেসটা কত ফ্রুটফুলি আপনি পারফরমেন্স এনাবেল করতে পারবেন সেটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এগুলো কি আমরা বলি ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা মাথায় রাখতে হবে ভাই সবার শুধুমাত্র ডাটাবেসে ইনসার্ট আপডেট ডিলিট করলাম ডাটাবেস হয়ে গেল ডাটাবেস জেনে গেলাম দ্যাট ইজ নট কারেক্ট ডাটাবেস অ্যাডমিন হইতে হলে অবশ্যই ডাটাবেসের ডিজাইন কোড জানতে হবে ডাটাবেস সিকিউরিটি কিভাবে হয় সেটাও জানতে হবে ব্যাকআপ রিকভারি রিস্টোর কিভাবে হয় সেগুলো আমাদের জানতে হবে এবং এই ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যারা করে তাদের কি আমরা বলে হচ্ছে ডিবিএ তো আগে বলছি আমার যে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনাদের ভাই অনেকের অনেক ইন্ডাস্ট্রি আপনাদের সাথে কথা বললে আমার আর একটু এক্সপিরিয়েন্সটা বাড়বে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি সে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার বেসিক্যালি এন্টারপ্রাইজ ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বেশি আমি দেখতেছি হচ্ছে ডিবিএ খুব শর্টেজ মারাত্মক ভাবে শর্টেজ ডিবিএ ডিবিএ টাস্ক ডিবিএ ডেলি কিছু টাস্ক থাকে ও ইনস্টলেশন আপগ্রেড করবে ডাটাবেস সফটওয়্যার ডাটাবেস ডিবিএমএস মানে হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার মানে যেটা দিয়ে আসলে ডাটাবেস চলে ডাটাবেস অপটিমাইজেশনের জন্য কাজ করবে ইউজার অর্গানাইজেশন ডিফারেন্ট ইউজার থাকে ইউজার কি হয় অনেক সময় এক একটা ইউজার না এক এক রকম বিহেভিয়ারের জন্য ধরেন কোনো একটা ইউজারের হয়তো স্পেসিফিক কিছু ডাটা লাগবে আর একটা ইউজারের হয়তো লাগবে না তো একটা ইউজারের সেই ডাটা রিলেটেড পারমিশন দেয়া লাগবে সেই ইউজারটা ক্রিয়েট করার পর সেই ইউজারটাকে কিভাবে করে মেনটেন করতে হবে এই কাজটাও কিন্তু ডাটাবেস অ্যাডমিনের আমরা হয়তো মনে করি যে এতগুলো ইউজার আসছে এই ইউজার এটা সেটা অনেক কিছু বলতে পারে বাট ডাটাবেস অ্যাডমিনের কিন্তু সে সবগুলা কাজের ট্র্যাক রাখতে ট্র্যাক রাখতে হয় रिलेटेडी কেননা আপনার কোম্পানির মোস্ট ভ্যালুয়েবল থিংস আপনার কাছে আপনার হাতে দিয়ে রাখছে সেটা হচ্ছে ডাটা সো সে ডাটা কেউ যদি এক্সেস করতে না পারে আপনার ফল্ট কেউ যদি ভুল এক্সেস করে সেটাও আপনার ফল্ট কেউ যদি হ্যাক করে ফেলে সেটা আপনার ফল্ট সো ডিবি হচ্ছে ঘরের দারোয়ানের মতো চব্বিশ ঘন্টা অ্যালার্ট থাকতে হবে তেমনি ভাবে এখানে আসলে আমি বেশ কিছু ডিবি রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি করছি এগুলো হচ্ছে একটা সিনোপসিস আমি যদি আপনাদেরকে যখন আমি বাঙালিকে ছিলাম আমি ডেইলি ডিবি অ্যাক্টিভিটি গুলো দেখাতাম তাহলে আপনি বুঝতেন ডিবি এর ডেইলি অ্যাক্টিভিটি থাকে চারশোটা একজন ভালো ডিবি এর 
ডেলি অ্যাক্টিভিটি থাকবে চারশোটা এছাড়া মান্থলি মেনটেন্যান্স সেগুলো তো আছেই ঠিক আছে সেগুলো তো আছেই এগুলোর কোন লিস্ট কি ভাই আমাদেরকে প্রভাইড করবেন চারশোটা চারশোটা লিস্টের আমার একটু সার্চ করে দেখতে হবে কেননা আমি আসলে অনেকদিন মানে আমার ট্র্যাকটা একটু এখন আর্কিটেক্ট লেভেলে চলে গেছে তো আমার একটু চেক করে দেখতে হবে ঠিক আছে প্রবলে আমি দিতে পারবো কিন্তু সেটা আসলে ওয়ান টু ওয়ান দেয়াই ভালো আর ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে না এটা যে কোনো কেউ দেখলে ভয় পেয়ে যাবে আমি डाटाबेजिस्ट्रेशन আর কেউ কিছু বলতে চাচ্ছিলেন বিউট হয়ে গেছে আমি একটা গার্মেন্টস মান रिलेटेड কোম্পানিতে ছিলাম গ্রুপ অফ কোম্পানিতে ওইটা ইআরপি ইউজ হতো ওদের ডট নেট আর ওরাকল দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হতো হ্যাঁ বেত ওটা থার্ড পার্টি ভেন্ডর ছিল তো সেই জন্য আমি আমি শুধু ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করতাম ব্যাক এন্ডে ম্যানেজমেন্ট রিকয়ারমেন্ট ওনে যেই কাজ করতো যেটা ওরা বলতো লাইক দ্যাট ওই ইআরপি তে অ্যাটেন্ডেন্সটা उजार द्वारा मोटामुटी এখন ডিবি হচ্ছে একটা স্পেসিফিক টাস্ক স্পেশালাইজড টাস্ক একদম স্পেসিফিক স্পেশালাইজড টাস্ক ঠিক আছে আপনি জানতে পারলে জি জানতে পারলে অবশ্যই ভালো কিন্তু আমরা আমাদের কোর্সটা রাখছি হচ্ছে একদম স্পেসিফিক কাজ করা এগুলা আছে না এখন তো ভাইয়া আমি লো আইএসপি তে আছি হ্যাঁ আইএসপি তে কাজ করি গ্রুপ অফ কোম্পানিতে কাজ করি আমার সিস্টেম ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে আর আপনার क्लियर डिफारेंसिफारेंसा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स 
আমি আগে কিন্তু বলে দিছিলাম আর কি ভাইয়া ভাগ ঠিক আছে আমাকে বলছেন ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে ইনস্ট্রাকচার নামটা কি আমার নাম ইমতিয়াজ বেসিক্যালি ভাই কোথায় আছে আমি বেসিক্যালি আছি ওরাকল বাংলাদেশ আমি সামনের দিকে আগাই ভাইয়া জুনিয়র ডিবি প্রথমে যখন স্টার্ট হয় কাজটা জুনিয়র ডিবি দিয়ে তারপর সিনিয়র ডিবি আর্কিটেক্ট আর এখন জার্নিটা হচ্ছে আর্কিটেক্ট ক্লাউড ডিবি এখন জার্নিটা হচ্ছে এইভাবে করে ডিবি এই কেরিয়ার পার্টটাকে আমরা এইভাবে করে বলি কেননা যখন জুনিয়র ডিবি হিসেবে একজন ক্লাস একজন কাজ শুরু করে তাকে আসলে সবকিছুর কনসোল দেওয়া হয় না যে কনসোলে বসে সে হার্ড কোর্ট কোনো কাজ করতে পারে তাকে জাস্ট রিলেটেড মনিটরিং কোন কোয়েরি চেক করা সেগুলা দেয় এগুলা চেক করে যখন সে ইউজ টু হয় তারপরে সে সিনিয়র ডিবি হিসেবে যায় তখন সে কিন্তু ট্রাবল শুটিং শুরু করে অপটিমাইজেশন শুরু করে পারফরমেন্স টিউনিং শুরু করে তারপর হচ্ছে সে ডিজাইন করা স্টার্ট করে একটা ডাটাবেজ এর একটা প্রজেক্টে একটা ডাটাবেজ কিভাবে ডিজাইন হবে এবং এই ডিজাইনের মধ্যে লুপ হোল গুলো কি থাকতে পারে সেই সবগুলো স্ট্র্যাটেজিতে কি হবে সবগুলো কিন্তু তারপর ডিবি আর্কিটেক্ট এই কাজগুলো করে এখন হচ্ছে আমাদের ক্লাউড ডিবি এ আমরা বলতেছি ক্লাউড ডিবি এটা আসলে ডাটাবেজ ইনস্টল করা ডাটাবেজ ম্যানেজ করা মোর ইজি এই জন্য আমি আগে দেখাইছি যারা ক্লাউড ডিবি এতে তাদের জার্নি শুরু করতে চান ক্লাউড ডিবি থেকে তারা ডাটা সায়েন্স ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডাটা অ্যানালিস্ট এই দিকগুলাতে আসলে অনেক বেশি ফোকাস হয়ে যেতে পারবে তো এটা একটা গুড কেরিয়ার পাক আমার কাছে মনে হয় আর কি এবং আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে এখন পাচ্ছি না আমরা এই ধরনের জি ভাই ফসল ভাই জি নরমালাইজেশন দেখাবেন নরমালাইজেশন আমি দেখাইতে পারি ফার্স্ট নরমালাইজেশন সেকেন্ড নরমালাইজেশন থার্ড নরমালাইজেশন এগুলো আসলে আমাদের পরে আসার দরকার ছিল আর কি আগে থেকে পরে আসলে আমাদের জন্য ভালো ছিল কেন ওইটা ডিবি এর কাজ না বেসিক্যালি ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে ডেভেলপার এর কাজ ফসল ভাই মনে হয় ডেভেলপার রিলেটেড মানে কাজ বেশি করে তাই না আপনি মনে ডেভেলপমেন্টের সাথে মনে হয় রিলেটেড জার্নি টুগেদার দেখেন কোনো কিছু একসাথে শিখতে পারি কিনা আমরা আমি ডিবি এর স্যালারি একদম আমি এটা বাস্তব থেকে জানাচ্ছি আর কি থেকে দশ বছর বারো বছর এক্সপিরিয়েন্স লাগবে ওয়ান লাখ টু থ্রি লাখ এবং এর থেকেও বেশি হয় স্যালারি বেসিক্যালি আমার পরিচিত অনেকে আছে আসলে ভালোই এর থেকে অনেক বেশি স্যালারি ড্র করতেছে এবং উইথ লটস অফ ফেসিলিটিস তো এটা বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে অবশ্যই একটা ভালো কেরিয়ার তো ডিবি অ্যাক্টিভিটিটা কেমন আমরা অনেকে বুঝি না ডিবি অ্যাক্টিভিটিটা কেমন এটা হচ্ছে ধরেন হচ্ছে এখানে লেখা আছে কি একটা কম্পিউটারে সবকিছু ফিক্স করা হয়ে গেছে জাস্ট ডোন্ট টাইপ এনিথিং দ্যাট কন্টেন্স লেটার ই এখন আপনি কোনো কাজ করার সময় ই ছাড়া আপনি কাজ করবেন কিভাবে ই আপনি রিপ্লেস করবেন কি দিয়ে ডিবি হচ্ছে এই জায়গাটাই আপনি যদি মনে করেন অর্গানাইজেশনে ডিবি এ রাখবেন না ডিবি এ ছাড়া আপনি কাজ করবেন না আপনি কাজ করতে পারবেন কিন্তু অর্গানাইজেশনের অবস্থাও আস্তে আস্তে ডিগ্রেড হবে তাদের ডাটা হারাই যাবে তাদের ডাটা চুরি হবে তাদের আরো অনেক কিছু হয়ে যাবে ঠিক আছে অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের অর্গানাইজেশনকে আমরা সেই জায়গায় না দেখি নিজেকে অনেক রিসোর্সফুল করে তুলি 
এটা বেসিক্যালি এতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো আমি দেখাইছি এতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো আমি দেখাইছি সেগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি মানে আজকের জন্য আমি আরো কয়েকটা স্লাইড রাখছিলাম যেগুলো আসলে টেকনিক্যাল আমি জানি না আমি সেগুলোতে যাব কিনা কেননা আপনাদের যদি আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমি এখান এখানে রেখে শেষ করব আর যদি কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমি সামনে আর একটু প্রসিড হইতে পারি আপনাদেরকে আরো দুই তিনটা জিনিস জানানোর জন্য ধানমন্ডলেটে <laughs> टेक्निकल <laughs> मानसिक মিজান ভাই একটু কাইন্ডলি আরেকবার বলবেন জি ভাই আরেকবার বলবেন এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে আরেকবার বলেন তো ভাই কাইন্ডলি জি शेष पर्त सबकू मानतुन इनक्लूड करा जाए আপনি যদি কোর্সটা দেখেন তাহলে দেখবেন আসলে অনেক কিছু আসলে এখানে মধ্যে কভার করা আছে আর কি ঠিক আছে মানে এটা তো ওসিপি সার্টিফিকেশনের জন্য এনআপ হবে তাই না এটা ওসিপি সার্টিফিকেশনের জন্য এনআপ হবে না ভাই এটা ডিবিএ জার্নি স্টার্ট করার জন্য এনআপ হবে আপনি কিন্তু ওসিপি এর জন্য ওসি আপনি যদি ওসিএ বা ওসিপি যেটাই করতে চান সেটার জন্য কিন্তু আপনার আরো ডিপ ডাইভ দেয়া লাগবে আরো অনেকগুলো টপিকের উপর डिफारेंट ले हेलो আমি মানে ওই একটু পরে জয়েন করছি তো আমার একটা ইনফরমেশন 
আমি মূলত এই আইডিপি কোর্স করেছিলাম মনে করেন এবং ওসিপি সার্টিফাইড তো সেটা দুই হাজার সাত সালে তো মাসকান মাসকানে মনে করেন ওইটাকে আমি নাই আমি ব্যাংকে জয়েন করছি তো এখনো ব্যাংকে আছি তো লাস্ট আপনারা চাচ্ছেন যে এটা ডিবি আমি অবশ্য আমাদের আইডিপি ওই যে ডিবি পার্ট ওয়ান পার্ট টু ওটা একটু দেখা ছিল তো আট নয় বছর পরে আমি আসলে কি ডেভেলপমেন্টের সাইডটা আমার কাছে জানা নাই আমার টোটালি ভুলে গেছি প্রোগ্রামটা আর কি এখন এই ক্ষেত্রে ডিবি এর কোর্স করে আমার কতটুকু বেনিফিট হবে মানে এটার জন্য মূলত পরামর্শ যদি আমার জন্য কোনো মানে সাপোর্টিং কোনো কিছু লাগে তাহলে হয়তো আমি করতে অ্যাটেন্ড করতে পারি তো একটু আপনি যদি আমাকে ডিটেলস একটু বলতেন আমি মূলত ওই হ্যাঁ ওই কোর্স টা করেছিলাম রাউন্ড সিক্স এ এখন তো মনে হয় রাউন্ড ফিফটি পরে উপরে চলে তো ওইখানে ওরা অনলাইন সার্টিফাইড ওরা পরীক্ষা টরীক্ষা নিছে আমার সার্টিফিকেশন আছে অনলাইনের তো ওইখান থেকে মনে করেন আমি এটিআই সফটওয়্যার যেটা ওইখানে এক বছর চাকরি করছি তারপর ইরা ইনফোটেক আসি ইরাতে থাকার পরে আমি মনে করেন ব্যাংকে চলে গেলাম ইরা থেকে হ্যাঁ এখন সেই দুই হাজার দশ সালে ব্যাংকে জয়েন করলাম মূলত আমার তিন বছর অভিজ্ঞতা ছিল ওই ডেভেলপমেন্ট হিসাবে ব্যাংকে জয়েন করার পরে এখন তার ডেভেলপমেন্টটা নাই তো আমি মূলত ওই ডিবি এর কোর্সটা ওই সময় পার্ট ওয়ান পার্ট টু আমাদের আইডিবি মোটামুটি একটা বাসা বাসা ইয়া দিয়েছে আর কি ওভারভিউ দিছি আমার প্রশ্ন হলো আমি যে ব্যাংকের যে ট্র্যাকটা দিয়েছি আমার মূলত চাচ্ছি যে আমি ডিবি এর হিসাবে আমার কেরিয়ারটা করার জন্য কারণ ব্যাংকের যে আমি ফার্স্ট করি ইসলামী ব্যাংকে আমি মূলত ওই ইনভেস্টমেন্টে আছি তো মানে ইনভেস্টমেন্টের কাজ আর ব্যাংকের কাজ তো মনে করেন গদ বাঁধা একই কাজ বুঝছেন আপনি সকালবেলা আসবেন অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন অথবা ফাইল আসবে ফাইল প্রসেস করবেন মানে আমি চাচ্ছিলাম যে ওই জন্য আর কি ওই ডিবি এর ওই কোর্সটা করলে তো সেই ক্ষেত্রে আবার একটা চান্স থাকে কারণ বাংলাদেশের ব্যাংক তো বার্তাছে ষাট পঁয়ষট্টিরা ব্যাংক এবং সব ব্যাংকেই মনে করেন মোটামুটি ভাবে ডিবি এ দরকার আমি মনে করেন মূলত আমি চিন্তা ভাবনা করে আসলে বললাম যে ব্যাংকের যে এখন কম্পিটিশন আর তাছাড়া এই ব্যাংকের ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিতে আমি বললাম ডিপ্লোমা পরীক্ষা মানে ব্যাংকিং যে ডিপ্লোমাটা সেটা আমার কমপ্লিট করা তো দেখতেছি যে ডিপ্লোমা আজকে আমি করলাম কালকে আরেকজন করবে কম্পিটিশনটা বেড়ে যাবে কিন্তু ডিবি এর ট্র্যাকটা কমপ্লিট করা থাকলে আমি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ব্যাংকে চুজ করতে পারবো তো আমি এই চিন্তা ভাবনা আমি এই কোর্সটা যেভাবে করে রাখছি সেই কোর্সটা হচ্ছে বেসিক্যালি একজন ডাটাবেস একজন ডাটা মানে একজন মানুষ কিভাবে অফিসে তার ডাটাবেস অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট করতে পারে সেই ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন ফেস করতে পারে কিনা আমি সেই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো রাখার চেষ্টা করছি এখন আপনার জন্য তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি হয়তো ফ্রুটফুল কোনো কিছু একটা পেতে পারেন এটা ঠিক তাই এটা আমার পার্সোনালি মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তাহলে আপনি আমি আপনারা একটা দুটো সেমিনার দেখি না আজকে লাস্ট সেমিনার আপনার এটাই ফার্স্ট হ্যান্ড লাস্ট এরপর থেকে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে তাই নাকি আচ্ছা ক্লাসটা কবে শুরু হবে আপনি শুক্রবার বা শনিবারে নাকি আপনি এটা শনি রবি আমি আপনাকে জানাবো আপনার আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো ইনবক্স এ দিয়ে দেবেন যেমন আমার নাম্বারটা হ্যাঁ 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 আচ্ছা ঠিক আছে 
বেসিক্যালি আপনি যদি নাইনটিন সি দিয়ে সার্চ দেন এখানে আপনি এখানে নাইনটিন সি নিউ ফিচার গুলো কি কি সবকিছু বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ এখানে আছে আর কি ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ আছে আপনি সবকিছু কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন এবং এটা আপনাকে একটা গাইড থ্রু করবে আর কি ধরেন ওরা কোন ডাটাবেস নাইনটিন সি মাইক্রো সার্ভিস সম্পর্কে আপনি জানতে চাচ্ছেন এটা নাই এখানে মাইক্রো সার্ভিস মাইক্রো সার্ভিস ওকে যদি আমরা অন্যভাবে যাই এই যে হচ্ছে ডিবি ডিবিএ ঠিক আছে যদি আমরা বিজ্ঞানী আর ডিবিএ তে যাই এখানে গেলাম আমরা ঠিক আছে আপনি এখন ওই আমি যেটা ভাইয়া বলছিলাম অটোনোমাস ডাটাবেস ক্লাউডে আপনি যদি সেটা জানতে চান এখানে মানে এখানে অনেকগুলো এগুলো ফ্রি কিন্তু ঠিক আছে এবং আপনাকে সে এনভারনমেন্টটা দিয়ে দিবে যেখানে আপনি ফ্রি আসলে ইনস্টল করতে পারবেন ধরেন আপনি ডিবিএ এসেনশিয়াল ইনস্টলেশন ওরা কল ডাটাবেস টোয়েন্টি থ্রি ধরেন হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এখন তো টোয়েন্টি ওয়ান সি আসছে যদিও এটা লেটেস্ট ভার্সন না কিন্তু আপনি যদি চান আপনি ইনস্টল করতে পারেন আপনি এখানে যদি স্টার্ট করেন আপনাকে কিন্তু ইনস্টলেশন করার একটা ওয়ার্ক স্পেস আপনাকে দিয়ে দিবে বুঝতে পারছেন মানে যাদের শিখতে ইচ্ছা করে শিখার শেষ নাই আপনি একটা কিছু না ওরা কল ডট কমে ঢুকে ওরা কল একটা অ্যাকাউন্ট করবেন ঠিক আছে এটা আমার আমার ধারণা এটা আপনাকে হেল্প করবে তাহলে হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যেটা শিখাচ্ছেন অন প্রিমিসেস যে ডিবিএ এটা আর ক্লাউডের যে ওসিপি ওসি যেটা এটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টের জন্য তাই কি এটা এটা আমি যেটা শিখাচ্ছি ভাই এটা অবশ্যই অন প্রিমে এটা ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিভাবে করে সবকিছু আর ওসি আপনি যদি ওরাকল ক্লাউড এটা জানতে চান সেটাকে আমরা বলে হচ্ছে ওসিআই তে আর কি ওরাকল ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচারে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে করে ঠিক আছে স্টেপ বাই স্টেপে আমি দেখাবো কেন ওইটা খুব ইজি ওটা করতে আসলে পনেরো বিশ মিনিটে বেশি লাগবে না এবং সবকিছু আসলে রেডিমেড ওখানে বুঝতে পারছেন ওই যেটা হচ্ছে এক্সাম ট্র্যাক তো আলাদা মনে হয় হ্যাঁ এক্সাম ট্র্যাক ওরাকল ক্লাউড এর এক্সাম ট্র্যাক তো আর একটু ডিফারেন্ট ওখানে হচ্ছে কয়েকটা এক্সাম আছে ওরা কল ক্লাউড ফাউন্ডেশন ওরা কল ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাসোসিয়েট প্রফেশনাল আর ডাটাবেজে যেটা আছে ওটা হচ্ছে অটোনোমাস ডাটাবেজের উপর আছে ঠিক আছে ওটা হচ্ছে অটোনোমাস ডাটাবেজের উপর সেটা সেটা একটা ডিফারেন্ট কোর্স অটোনোমাস ডাটাবেজের ঠিক আছে ঠিক আছে আপনারা যদি জানতে চান আমি দেখাতে পারবো কিন্তু কোন সমস্যা নেই ঠিক আছে তাহলে আমি থাকলে আপনারা করেন আপনারা যার এই কোর্স সম্পর্কে স্যার যথেষ্ট বলেছে মানে <laughs> जार्थीटर মানে এই কোর্সটার পর পরে সে স্টার্ট করতে পারবে ওরাকল সার্টিফাইড অ্যাসোসিয়েটের জন্য সে মানে পারফেক্ট হয়ে যাবে সে ওরাকল সার্টিফাইড অ্যাসোসিয়েটের জন্য সে বল ওরাকল অ্যাসোসিয়েট সার্টিফাইডে আসলে আরো বেশ কিছু জিনিস আছে কিন্তু কাজ করার হ্যান্ডস অন কাজ করার জন্য সে রেডি হয়ে যাবে ঠিক আছে थैंक यू थैंक यू ভাই মানসুর ভাই 
hand raise করছেন জি আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম সালাম ভাই ভাই আমি তো দেরিতে লগইন করেছি তো পুরো পুরো পাইনি আমি কি আপনাদের আজকে ক্লাসের যে সেমিনার ক্লাসের যে ভিডিও সেটা কি ক্লাস শেষে পাবো জি এই ভিডিওটা আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে এখন ভাই আমি একটু আমার নিজের সম্পর্কে একটু আপনাকে বলি আমি আসলে ইউনিভার্সিটিতে আইটি তে আছি জি এখন এই ডিবি কোর্স কি আমার জন্য হেল্পফুল হবে কিনা আপনি ভাইয়া আই ডিবি এ কোর্স আপনার জন্য আপনি কি ভাইয়া মানে কি ম্যানেজ করেন ইউনিভার্সিটিতে আইটি আইটি কি ম্যানেজ করেন আইটি ইনভেন্টরি আছে আইটি নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যারের যে কাজ আচ্ছা তার মানে হচ্ছে মোটামুটি সবকিছুই আপনার ম্যানেজ করতে হয় আর কি ভাইয়া তাই না জি তাহলে তো ভাই আপনার জন্য মানে আপনার ডাটাবেজে কাজ শুরু করার জন্য ভালো একটা আপনাকে ব্রেক থ্রু দিবে এটা सबगुलिटी আপনার লাইফে আপনি যতদিন আইটি তে থাকবেন ডাটাবেস নিয়ে কাজ করবেন ততদিন মাস আমি একটু ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে কথাটা বলি আমি সেদিন দেখেছিলাম হচ্ছে একটা লিঙ্ক দিয়ে একজনকে যদি কেউ ডাটা অ্যানালিস্ট হতে চাই বা ডাটা সায়েন্স শিখতে চাই তাদের জন্য আগে স্কিল শিখতে হবে যে স্কিল শিখবে কেন স্কিল এর ভিতর অনেকগুলো ভাগ আছে স্কিল পিএল স্কিল অ্যানালিটিক্স স্কিল অনেক ধরনের ভাগ আছে ডাটা হাউস এর জন্য কিছু স্কিল লাগে शक्ति গোল্ড বলি অনেকে বিটকয়েন বলি অনেক ভাবে অনেককে আমরা ডাটাকে বলি তার মানে কি ডাটা হচ্ছে মোস্ট ভ্যালুয়েবল এসেট ডাটা হচ্ছে নিউ অয়েল সেটাও বলি যদিও গাড়ি চলবে না কিন্তু ডাটা দিয়ে গাড়ি চালাবে ঠিক আছে এইজন্য হচ্ছে ডাটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য তো ডাটা নিয়ে আমাদের সব কাজ এবং ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য আপনার কি কষ্টটাই করতে হবে ডাটা বেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিয়ে ফিউচার ইজ ডাটা ড্রিভেন এখন মনে করেন পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম ডাটা আসতেছে আমরা দেখতেছি মেশিন লার্নিং বলতেছি ব্লক চেন বলতেছি আপনারা পরিচিত নিশ্চয়ই টার্ম গুলার সাথে মেমোরিতে ডাটা রাখতে হবে বলতেছি এক ভাই বললো এপেক্সের এপেক্স বললো এক্সএমএল বললো জেসন ডাটা বললো মানে ডাটার কোনো শেষ নাই এই এপেক্সটা ডেভেলপ হবে যদি আপনার ডাটাটা থাকে আপনি যদি এপেক্স এর কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন করতে চান আমরা দেখে হচ্ছে আমি ব্যাংকে কাজ করার সময় অনেক ব্যাংকে দেখছি এন্টি মানি লন্ডারিং সিস্টেম থাকে घुराघुरी डाटा প্রত্যেকটার জন্য আলাদা করে একটা স্পেশালাইজড ডাটাবেস লাগে এগুলোকে সার্চ করার জন্য ব্লকচেইনের জন্য আলাদা গ্রাফের জন্য আলাদা 
রিলেশনাল আলাদা ওলে আলাদা মানে এসব ডাটাবেস আলাদা আপনার বাট ওরাকল একমাত্র ডাটাবেস একটা সফটওয়্যার দিয়ে সবগুলা ডাটাবেসকে একসাথে রাখা যায় সেটাকে বলে কনভার্স ডাটাবেস এখন আপনি অন্যভাবে চিন্তা করে দেখেন আপনি যদি ওরা কলের কেরিয়ারটা শুরু করেন আপনি একটা সফটওয়্যার দিয়ে সব ধরনের ডাটাবেসের একটা ফ্লেভার পাবেন আর যেখানে আপনার আসলে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে ডাটাবেস শিখতে হবে সেক্ষেত্রে কি হয় অর্গানাইজেশন যখন দেখে যে ভাই আমার তো কস্ট অপটিমাইজ করতে হবে আমি সব ডাটাবেস রাখি এতগুলা ডাটাবেস যদি রাখি প্রত্যেকটা ডাটাবেসের জন্য আবার দুইটা করে রিসোর্স রাখি তাহলে তো আমি বাঁচতে পারবো না এই জন্য হচ্ছে ওরা কোল আসলে এই জায়গায় ওদের সবচেয়ে সবসময় রিসার্চটাকে সবসময় বেশি ইনভেস্ট করছে ওদের যেটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আছে সেই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ইনভেস্ট করছে যেন ডাটাবেসটা সবসময় রোবাস্ট হয় মানুষের কাছে ইজিলি অ্যাভেলেবেল হয় সেই জন্য ওরা কোলকে বলে মাল্টি মডেল অ্যান্ড মাল্টি ওয়ার্ক লোক ডাটাবেস পৃথিবীতে আর কোনো ডাটাবেস মাল্টি মডেল এবং মাল্টি ওয়ার্ক লোক নাই আছে হয়তো দু একটা কিন্তু সব ওয়ার্ক লোক একসাথে কাজ করে না আর যেটা ম্যাক্সিমাম অ্যাভেলেবিলিটি বলছে আপনি আপনাদের যদি একটা প্রোডাকশন সাইট থাকে আর আপনার যদি ডিআর সাইট থাকে যদি বাই চান্স আপনার এই প্রোডাকশন সাইট আপনার ডাউন হয়ে গেছে আপনার কি বিজনেস আপনি বন্ধ করে রাখতে পারবেন বিজনেস তো আপনার চলতে 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 থাকতে হবে দেখেন না ফেসবুক এক জায়গা থেকে ডাউন হয়ে গেলে এক মিনিট পর ঠিক হয়ে যায় তেমনি ঠিক হয়ে যায় ওরা যে ডাটা সেন্টার থেকে আপনি এক্সেস করতেছিলেন সেটা আপনার কেটে গেছে কিন্তু আপনি নতুন ডাটা সেন্টার থেকে এটা ইউজ করতে পারতেছেন তার মানে সেই ক্যাপাবিলিটিস লাগবে সো ওরা কোন কি করে ব্রোঞ্জ সিলভার আপনি যদি পাশে দেখেন ব্রোঞ্জ সিলভার গোল্ড প্লাটিনাম এই চারটা ভাগে ডাটাবেজের অ্যাভেলেবিলিটি কিভাবে আপনারা করবেন সেটা ওরা কোল এটা ইনসিওর করে ওরা কোলের ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস দিয়ে সেখানে অন্যতম একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে ওরা কোল র্যাক ওরা কোল এস এম যে দুইটা আমাদের কোর্সে আমরা শিখাবো ও আরেকটা আছে হচ্ছে আরমেন এটা আমরা আমাদের কোর্সে শিখাবো ফ্ল্যাশব্যাক এটা আমরা আমাদের কোর্সে শিখাবো তারপর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি আর্কিটেকচার যেটা আমরা বলি একটা অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা কি হয় কোম্পানির সবসময় একজন কি করে মানে ইয়া মানে একজন হ্যাকার কিন্তু সবসময় চেষ্টা করে ডাটাবেসটাকে যেন হ্যাক করা যায় আয়দা সে অ্যাপ্লিকেশন থ্রুতে হ্যাক করতে পারে আয়দা সে ডাটাবেসকে ডিরেক্ট হ্যাক করতে পারে আয়দা সে অপারেটিং সিস্টেমকে হ্যাক করতে পারে অথবা অনেক সময় আমরা ডেভেলপাররা কি করি এই ডাটাবেসটাকে একটা কপি আমরা কি করি নিয়ে যাই অন্য কোথাও ডেভেলপমেন্ট করার জন্য নিয়ে যাই কিন্তু মেন ডাটাটাই থাকে ওখানে এনক্রিপ্টেড অবস্থায় থাকে না সেটাকেও হ্যাক করে কিন্তু রিয়েল ডাটা পেয়ে যেতে পারে সো অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে ডাটাবেজের ডাটা কিভাবে আসে ডাটাবেজ যদি কোথাও নিয়েও যায় ডাটাবেজের ডাটা যেন ডাটাবেজের ডাটা যেন কারো কাছে ট্রান্সপারেন্ট না থাকে ওরা কোল কি করে এই জন্য ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি আর্কিটেকচার ওরা কোল এনসিওর করে ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি আর্কিটেকচার ওরা কোল এনসিওর করতে থাকবে আমাদের কোর্সে আমরা ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি আর্কিটেকচারের মধ্যে একটা ট্রান্সপারেন্ট ডাটা ইনক্রিপশন রাখছি আমরা হয়তো সেটাকে হ্যান্ডস অন দেখানো যাবে না ঠিক আছে কিন্তু সেটা কিভাবে কাজ করে এবং সেটা কেমনে কাজ করে সেটা আমরা রাখছি আমাদের ডাটাবেজে যদি কেউ অডিট করে ডাটাবেজ ডাটাবেজ যদি অডিটিং হয় ধরেন ডাটাবেজে ডাটা নিয়ে গেল কে নিছে কখন নিছে লগ ইন কে করছে লগ অফ কে করছে সে অডিটিংটা আমরা আপনাদেরকে দেখা দিব এবং এটা হ্যান্ডস অনে দেখা দিব কিভাবে অডিট লগ থাকে সেগুলো আমরা দেখা দিব এটা আমাদের করছে আমরা এটা রাখছি আমরা কনভার্স ডাটাবেজ আমি ওরা কোল ডাটাবেজ কনভার্স ডাটাবেজ এবং একমাত্র এক এই সফটওয়্যারটা এমন একটা সফটওয়্যার এটা অন প্রেমিসেও যে সফটওয়্যারে কাজ করে পাবলিক ক্লাউডেও যে সফটওয়্যারে কাজ করে আর এটা আমি গেলাম না এটা ডিফারেন্ট ডিসকাশন এটাকে আমরা বলি ক্লাউডের কাস্টমার প্রাইভেট ক্লাউড সেখানেও একই সফটওয়্যার কাজ করে কিন্তু আপনারা যদি অন্যান্য ডাটাবেজের ধরেন এমাজনের আপনারা যদি এমাজনে কেউ কাজ করেন রেড শিফটে যদি কাজ করেন রেড শিফটের অন প্রেম ভার্সন কি কেউ বলতে পারবেন নাই যেটা অরোরা কাজ করেন সেটা মাইস্কুয়েল এর উপর ডিপেন্ড করে কাজ করতেছে মাইস্কুয়েল এবং পোস্ট গেস এর উপর ডিপেন্ড করে কাজ করতেছে অরোরা আলাদা মাইস্কুয়েল পোস্ট গেস পোস্ট গেস স্কুয়েল এর ইঞ্জিন আলাদা তার মানে ওরা কোল ডাটাবেস এর আসলে সব ইঞ্জিনে একই রকম করে কাজ করতেছে আর ওরা কোল ডাটাবেস আপনারা ইলেভেন জি ইলেভেন পয়েন্ট টু পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফোর টুয়েলভ পয়েন্ট এখানে ভার্সন গুলা লেখা আছে এই ভার্সন থেকে ডিরেক্ট নাইনটিন সিতে আপনারা আপগ্রেড করতে পারবেন ডিরেক্ট নাইনটিন সিতে আপগ্রেড করতে পারেন 
আর নাইনটিন সি কেন বারবার নাইনটিন সি বলতে বলতে যাচ্ছি আমরা নাইনটিন সি হচ্ছে সবচেয়ে লঙ্গার ভার্সন মানে আপনি যদি একবার ইনস্টল করেন টু পর্যন্ত আপনার সেটা সাপোর্ট থাকবে ঠিক আছে আর বাকি যেটা টোয়েন্টি ওয়ান সি আসছে সেটা ইনোভেশন সেটা হবে না আর যেটা টোয়েন্টি থ্রি সি সেটা এখন আসে নাই সেটাও লং টার্ম লং টার্ম সাপোর্টে থাকবে সেটা সো আমাদের জন্য এখন লং টার্ম সাপোর্ট হচ্ছে নাইনটিন সি সো আমরা নাইনটিন সি নিয়ে সব কথাবার্তা গুলো বলবো আমাদেরছি <laughs> 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 সম্পর্কে জানেন কিনা যায় না রিয়েল টাইম স্টেটিস্টিক্স হবে তারপর হাই ফ্রিকুয়েন্সি স্টেটিস্টিক্স গ্যাদার করবে কোন কোয়েরি যদি ঠিকভাবে না চলে সেটাকে কোয়ারান্টাইন করে রেখে দিবে কোয়ারান্টাইন চলে বা নাই চলে পরে চলে সেটাকে আমরা স্কুয়েল কোয়ারান্টাইন বলি সেটা করা যায় নাইনটিন সি তে অটোমেটিক স্কুল প্ল্যান ম্যানেজমেন্ট হিন্ট ইউজেস রিপোর্টিং আগে হিন্ট ইউজের কোন রিপোর্টিং পাওয়া যেত না प्रचुर কেন ইন্ডেক্স যদি আপনি ক্রিয়েট করেন ইন্ডেক্স ক্রিয়েট করা হয় যেন ডাটাবেজের কোয়েরি ফাস করা হয় কিন্তু ইন্ডেক্স যদি ভুল ক্রিয়েট করেন তাহলে ডাটাবেজের কোয়েরি কিন্তু হাতে হারি কেন ধরা দেবে ডাটাবেজ সো ওই ইন্ডেক্সিং যেটা আছে আমাদের সে ইন্ডেক্সিংটা অটোমেটিক ইন্ডেক্সিং করা যায় কিছু কন্ডিশন অ্যান্ড টার্মস আছে নাইনটিন সি থাকতে হবে সাথে কিছু টার্মস আছে আপনি অটোমেটিক ইন্ডেক্সিং করবেন এটা ওরা কোলের নিজস্ব ফিচার হিসেবে এটা আসছে নাইনটিন সি তে আর গার্টনারের রিপোর্টে যদি আমরা দেখি আমি ওরাকল কি বলে অটোনোমাস ডাটাবেস দিয়ে বলতেছি এটা ওয়ার্ল্ডের এখন নাম্বার ওয়ান ক্লাউড ডাটাবেস এবং বেশিরভাগ অর্গানাইজেশন যারা ক্লাউডে আছে এবং যাতে যাদের ডাটা ওয়ার হাউস আছে ওরা সবাই মোটামুটি ডাটাবেস অটোনোমাস ডাটাবেস ইন দা টপ টু আউট অফ দা এটিন ভেন্ডর্স অফ দা ডাটা ওয়ার হাউস দা ডাটা লেক ইউজ কেজেস সেই ইউজ কেস নিয়ে আমি কথা বলতেছি না সেটা আরেকটা ডিফারেন্ট ডিসকাশন কিন্তু এটা ইউজ করতে থাকে এবং অটোনোমাস ডাটাবেজের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এটা অটো টিউনিং অটো রানিং অটো ড্রাইভিং এবং অটো সিকিউরিং মানে ওরাকল সব কিছু ম্যানেজ করে দিবে আপনাকে এবং সেটা পাবলিক ক্লাউডে আছে আমাদের এক্সা এক্সা সিসিতে আছে মানে প্রাইভেট ক্লাউডে আছে এটাও প্রাইভেট ক্লাউড এটা হচ্ছে আমাদের এখন আমরা এডাব্লিউস এর সাথেও আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে সেখানেও চলবে এভাবে করে আমরা জিনিসটাকে রাখছি আমি ক্লাউডের কিছুটা আপনাদেরকে ফ্লেভার দিচ্ছি তো এইগুলোই ছিল আজকে আমাদের আমি লাস্টের স্লাইড গুলো আসলে খুব ফার্স্ট কভার করছি কেন অনেক সময় হয়ে গেছে